അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് തൈറോയിഡ് രോഗികൾ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തൈറോയിഡ് രോഗികളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് ഈ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് പേരെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് അതായത് ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ ലെവല് കൂടുക അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് കുറച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറവുള്ള ആൾക്കാരിൽ സാധാരണയായിട്ട് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഊർജോൽപാദനം കുറയുകയും അവരുടെ കോശങ്ങളിൽ സാൾട്ട് അഥവാ ലവണങ്ങളുടെ അംശം കൂടുതലുമായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം വിയർപ്പായിട്ടും യൂറിനായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവുള്ള ആൾക്കാരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണ് അവരുടെ കോശങ്ങളിലെ ലവണങ്ങളുടെ അംശം കൂടുകയും അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം ചെറുതായിട്ട് നീര് വന്നതുപോലെ അഥവാ പഫിനസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവുള്ള ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോണത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന കൊഴുപ്പിനെ എനർജിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൊഴുപ്പ് കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് കേക്ക് മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം അതായത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പിന്നെ കോള ഇതേപോലെയുള്ള പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം അവർ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും തൈറോയിഡിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഇതേപോലെയുള്ള ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അതായത് അവർ തൈറോക്സിൻ്റെ തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില തരം കെമിക്കലുകളൊക്കെ ഈ ക്യാബേജിലും കോളിഫ്ലവറിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരുപാട് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പറയണത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് ഇതേപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം കഴിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഹോർമോണുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ് കൂടാതെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരിൽ മലബന്ധം ഗ്യാസിൻ്റെ ശല്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഫൈബർ കണ്ടൻറ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഫൈബർ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഓറഞ്ച് ആപ്പിള് ഇതേപോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ജ്യൂസായിട്ട് കഴിക്കാണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ തൈറോയിഡ് രോഗികൾ വണ്ണമുള്ളവർ സാധാരണയായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഊർജോൽപാദനം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് ചോറ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെയുള്ളതിലൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് അയഡിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ പ
പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും ചെയ്യുകയും വേണം അവർ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓട്ടം നീന്തൽ സൈക്ലിങ് പിന്നെ പുഷപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം തവിടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക മധുരപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാം കോള പോലെ മധുരമുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വിശന്നതിന് ശേഷം അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇടവിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതായത് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതിനോ കുടിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും തണുത്തത് കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണയായിട്ട് റൂം ടെമ്പ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും മാക്സിമം ഉറങ്ങുക സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് പിന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ